இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் எயித் மேக்ஸ் டேர்ம் த்ரீ எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் செவன்த்து சம் பார்க்கலாம் ஸோ அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷன் இருக்க எல்லா நம்பருக்கும் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் வந்து நார்மலாக ஒரு நம்பருக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிசிமல் பாயிண்ட் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் சம்ல பார்த்தோம் இந்த சம்ல வந்து ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதை நம்ம ஈஸியாகவே போடலாம் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டுவெல் பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த இந்த இடத்துல ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் புக்கில் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டால் தான் புக் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் சார் தான் நம்மளுக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை வந்து மேலேயும் கீழேயும் தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் அப்புறம் இங்கே டுவெல் இன்டூ டுவெல் வந்து நம்ம டுவெல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஸ்கொயர் அண்ட் ரூட் வந்து கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ அப்போ டுவெல் பை ஃபிஃப்டீன் சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் லாங் டிவிஷனில் மெத்தடில் போட்டிங் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து இதே ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்க்கலாம் செவன் எயிட்டீன் பை ஃபார்ட்டி நைன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் சம் ஓகே இது வந்து என்ன மார்க்கில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து நீங்கள் வந்து போடுங்க இதுவே பெரிய கொஞ்சம் மார்க்ஸ் வந்து அதிகமாக இந்த சம்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் போட்டு நீங்கள் வந்து போடுங்க ஆன்சரை அதாவது லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு தனியாக போடணும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து தனியாக போடணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செவன் எயிட்டீன் பை ஃபார்ட்டி நைன் சொல்லி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது முதல் நார்மல் ஃப்ராக்ஷனுக்கு நம்ம மாற்றணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா செவனையும் ஃபார்ட்டி நைனையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு எயிட்டீனால் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி தான் நம்ம மேலே எழுதுவோம் நியூமரேட்டர் வேல்யூவாக ஸோ அப்போ செவன் எயிட்டீன் பை ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் இன்ட்டு நைன் அதாவது நைன் செவன் சார் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது செவன் ஃபோர் சார் வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீனு கிடைக்கிது ஸோ எயிட்டீனோட ஆட் பண்ணணும் ஸோ எயிட்டீனோட ஆட் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெவன் கேரி ஒன் வருது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் சொல்லி கிடைக்கிது ஸோ அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத நம்ம அப்படியே தான் எழுதிப்போம் எப்பவுமே இப்படி தான் நம்ம மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருந்து நம்ம மாற்றுவோம் அதாவது இது ரெண்டே ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்பரை நியூமரேட்டரில் எழுதணும் கீழே இருக்க நம்பரை நம்ம அப்படியே டினாமினேட்டரில் எழுதிடுவோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒனுக்கும் ஃபார்ட்டி நைனையும் சேர்த்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் அதாவது ரூட் ஃபார்ட்டி நைன் நம்மளுக்கு தனியாக அப்படி எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் எப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போது ரூட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒனுக்கு நம்ம லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் போட்டுக்கலாம் கீழே டினாமினேட்டரில் இருக்க இந்த ஃபார்ட்டி நைனுக்கு மட்டும் நம்மளுக்கு வேல்யூ தெரியும் ஃபார்ட்டி நைன் எப்படி பிரிக்கலாம் செவன் ஸ்கொயர்னு பிரிக்கலாம் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போது ஃபார்ட்டி நைன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் செவன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ செவனும் இந்த ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ செவன் ஸோ செவன் தான் ரூட் ஃபார்ட்டி நைனோட வேல்யூ இது வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாகவே தெரியும் ஸோ அது நம்ம எழுதியாச்சு இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒனுக்கு மட்டும் நம்ம நம்ம லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் போடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன்க்கு எடுத்துக்கோங்க லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டு எடுத்துகிட்டு இங்கே பேலன்ஸ் ஒனே ஒன் தான் இருக்குது அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டோம் ஒன் ஒன் சார் நம்மளுக்கு ஒன்னு சொல்லி கிடைக்கும் பேலன்ஸ் டூ இந்த சிக்ஸ்டி ஒன்னு நம்ம இறக்கியாச்சு இப்போ ஒன் டூ சார் டூன்னு சொல்லி எழுதியாச்சு இப்போ டூ பக்கத்தில் என்ன நம்பர் போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒன்னில் முடிகிற மாதிரி நம்பர் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் நைன் சார் வந்து எயிட்டி ஒன் ஒனில் முடியுது அப்போ இது எடுக்கலாம் ஓகே நைன் டூ சார் எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஒரு எயிட் வந்து டுவெண்ட்
மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் வந்து நீங்கள் மாற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இது வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ அப்போ டூ ஃபைவ் பை செவன் தான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம்ல என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் கீழே டியோனாமெண்ட்ரில் இருக்கிறத நம்ம அப்படி எழுதிப்போம் ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் எழுதலாம் ஃபோரை வந்து நம்ம டூ ஸ்கொயர் எழுதலாம் இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கு ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டை தனித்தனியாக நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் இப்போ ஸ்கொயர் அண்ட் ரூட் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து கிடச்சிருக்கு மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறனால நம்ம மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் ஏ தான் எழுதணும் அப்போ டூ ஃபைவ் டிவைட் பண்ணும்போது டூ ஜார் ஃபோர்னு வருது பேலன்ஸ் ஒன் வருது ஸோ இதை நம்ம இப்போ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே இங்கே டூ இருக்கிறது நம்ம அப்படியே டூன்னு சொல்லி நம்ம எழுதிப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே டூ இங்கே ஒன் இப்போ நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டூ ஜா ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிடைக்குது ஸோ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து சம்மில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரையும் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸையும் முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே வந்து டுவெல்னு சொல்லி கிடைக்குது ஃபோர்டீன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்குது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும் ஸோ நைன் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த நம்பருக்கு தான் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்புறம் ஆட் பண்ணுறோம் அதை வந்து நியூமினேட்டர் எழுதிட்டோம் டினோமினேட்டர் இருக்கிறது நம்ம அப்படியே டினோமினேட்டரில் தான் வரும் ஸோ இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் நம்ம எழுத எப்படி எழுதலாம் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இதெல்லாம் நார்மலாக சின்ன நம்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் மக்கப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஏன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டின் த்ரீ தேர்ட்டின் சார் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட்டை தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை கூட ஸ்கிப் பண்ணிட்டு டேரெக்டாகவே தேர்ட்டீன் பை சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி எழுதிடலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் அண்ட் ரூட் கேன்சல் அப்போ தேர்ட்டின் பை சிக்ஸ் கொஷின் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் இருக்கிறனால நம்ம மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் அப்போ சிக்ஸ் தேர்ட்டினால் டிவைட் பண்ணும்போது டூ டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டுவெல் கிடைக்குது பேலன்ஸ் ஒன் ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் டூ ஒன் பை சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் வந்து தேர்ட்டீன் தேர்ட்டின் பை சிக்ஸ்னு கரெக்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது இந்த மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் வந்து மாற்றணும்னா கரெக்டாக கிடைக்குது ஸோ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக